தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அன்லாக் லே அவுட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோட் பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டரையும் ஒரு பி டைப் செமி கண்டக்டரையும் ஒரே சிங்கிள் கிறிஸ்டலில் அட்டாச் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுற ஒரு செமி கண்டக்டர் அதாவது ஒரு டிவைஸோட பேர் தான் நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டைவோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்றதுனா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா மினிமம் வோல்டேஜ் டு டேர்ன் ஆன் ஏ டிரான்சிஸ்டர் இல்லைனா ஒரு டயோடு எந்த ஒரு டிவைஸுமே டேர்ன் ஆன் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு மினிமம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணணும் அந்த மினிமம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் தான் அந்த டிவைஸ் டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஸோ அந்த மினிமம் வோல்டேஜ் கொடுத்து எந்த ஒரு டிவைஸை டேர்ன் ஆன் ஆக்கிறமோ அந்த மினிமம் வோல்டேஜோடைய பேர் தான் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டு கட்டின் வோல்டேஜ் ஸோ கட்டின் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் டிவைஸ் டேர்ன் ஆன் ஆகிடுச்சு டேர்ன் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலேருந்து அதோடைய கண்டக்ஷன் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஒரு வோல்டேஜோடைய பேர் கட்டின் வோல்டேஜ் இல்லைனா நியூ வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்டு சப் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் சப் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்டு ரீஜியனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மேனியம் அண்ட் சிலிகான் ரெண்டு டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா எடுத்துக்கலாம் சிலிகானுடைய த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த ரீஜனில் தான் நம்ம ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம் ஸோ த்ரெஷ்ஹோல்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிவைஸில் சம் ஸ்மால் லீக்கேஜ் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கும் அந்த லீக்கேஜ் அண்ட் கரண்ட் வோல்டேஜுடைய பேர் தான் சப் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு போவோம் ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ இந்த இடத்துல டயக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சைடில் என் டைப் டோப்பிங் இன்னொரு சைடில் பி டைப் டோப்பிங் ஒரு சிங்கிள் கிறிஸ்டல் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த செமி கண்டக்டரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பாதியில் பி டைப் ரீஜனில் பி டைப் டோப்பிங்கும் என் டைப் ரீஜனில் என் டைப் டோப்பிங்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு இந்த பியும் என்னும் சேர்கிற இடம் இந்த லேயர் பேர் டிப்ளிஷன் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பி டைப் ரீஜனில் டோப்பிங் பண்ணிட்டாங்க என் டைப் ரீஜனில் இந்த பக்கம் டோப்பிங் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதோடைய பேர் பி அண்ட் என் ஜங்ஷன் இப்போ இதில் நாம் இதோட ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த ஒர்க்கிங் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பி ரீஜன் அப்படின்னா எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ரீஜன் ஸோ யூஸ்வலாக போன சப்போஸ் உங்களுக்கு பி ரீஜன் என் ரீஜன் செமி கண்டக்டர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும்னா என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த செகண்ட் வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ பி ரீஜன் அப்படின்றது எப்போவுமே பாசிட்டிவ் ரீஜன் ஸோ இதுக்குள்ளே எப்போவுமே பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் என் ரீஜன் அப்படின்றது எப்போவுமே நெகட்டிவ் ரீஜன் இதுக்குள்ளே என் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பி ரீஜனுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாங்க பி ரீஜனுக்கு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ என் ரீஜனுக்கு நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் ரீஜனுக்கு பாசிட்டிவாக அப்ளை பண்ணுறாங்க நெகட்டிவ் ரீஜனுக்கு நெகட்டிவாக அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ரீஜனில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் பி ரீஜனிலேருந்து என் ரீஜனுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ என் ரீஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு கண்டக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ பி ரீஜனிலேருந்து என் ரீஜனுக்கும் என் ரீஜனிலேருந்து பி ரீஜனுக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நம்ம இந்த டிவைஸில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கும் சம் கண்டக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷனில் எப்போவுமே இந்த டிரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கண்டிஷனில் இந்த டிரான்சிஸ்டர் டேர்ன் ஆன் ஆகும் நமக்கு இதில் கரண்ட் கண்டக்டிவிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதோடைய ஈக்குவல் அண்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து கிராஸ் நெக்ஷனல் வியூ இது வந்து சிம்பலிக் வியூ ஆஃப் டயோடு ஸோ சிம்பலிக் வியூ ஆஃப் டயோடில் எப்போவுமே இது வந்து பி ரீஜியன் இது வந்து என் ரீஜியன் ஸோ என் ரீஜன் எப்போவுமே கேத்தோட் ரீஜன் சொல்லுவாங்க பி ரீஜன் எப்போவுமே ஆனோட் ரீஜன் சொல்லுவாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் ரீஜன் அதாவது பி ரீஜனில் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க என் ரீஜன் கேத்தோட் ரீஜனில் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சி பாருங்கள் நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் ஸோ பாசிட்டிவுக்கு பாசிட்டிவே போகுது நெகட்டிவுக்கு நெகட்
இங்கே இருக்கிற ஹோல்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை நோக்கி வரும் சேம் ஃபார் எண்ட்ரிஜன் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்கிற ஹோலை நோக்கி வரும் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த டேரக்ஷனில் போக வேண்டிய கரண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இந்த பக்கம் வரும் ஸோ இந்த பக்கம் பி ரீஜனில் இருந்து இந்த சைடில் ட்ரான்ஸ் போவோம் இந்த சைடில் எண்ட் ரீஜனில் இருந்து இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஃப்ளோ ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிப்ளிஷன் ரீஜன் இந்த ரீஜனோட விடுத்து ரொம்ப பெருசாகிடும் ஸோ டிப்ளிஷன் ரீஜனோட விடுத்து ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா எண்ட் ரீஜன்லேருந்து பி ரீஜனுக்கும் பி ரீஜன்லேருந்து எண்ட் ரீஜனுக்கும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸும் எந்த ஒரு ஹோல்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்சே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு ஆகிடும் ஸோ இந்த டிப்ளிஷன் ரீஜனோட ரொம்ப வைடராக ஆகிறதுனால என்ன ஆகிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷனில் இந்த டயோடு வந்து டேர்ன் ஆஃப் ஆகிடும் அதாவது இதில் ஒரு எந்த ஒரு கண்டக்ஷனுமே இருக்காது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷன் இதை வந்து நம்ம கேத்தோட் அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் இதை வந்து நம்ம ஆனோட் அப்படின்னு நோட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆனோடைய டெர்மினல் பி கேத்தோடைய டெர்மினல் என்னு ஸோ என்னு நெகட்டிவ் ரீஜன் நெகட்டிவ் ரீஜனுக்கு ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பி அதாவது பாசிட்டிவ் ரீஜன் பாசிட்டிவ் ரீஜனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கண்டிஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிப்ளிஷன் ரீஜனோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாகிட்டு இந்த டயோடில் எந்த ஒரு கண்டக்ஷனுமே நடக்காது ஸோ ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷனில் டயோடு எப்போவுமே வந்து ஆஃப் ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ ரிவர்ஸ் பேஸில் டயோடில் எந்த ஒரு கண்டக்ஷனும் இருக்காது அடுத்து நம்ம டயோடோட ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்ப்போம் ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு டயோடோடைய கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ இது வந்து டயோடோட சிம்பலிக் வியூ ஸோ என் ரீஜனை நம்ம கேத்தோட் ரீஜன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் பி ரீஜனை நம்ம இங்கே ஆனோட் ரீஜன் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ எப்போவுமே பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவை நோக்கி இருக்கும் ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ எப்போவுமே ஆனோட்லேருந்து கேத்தோட நோக்கி போகும் ஸோ எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷனில் ரிவர்ஸ் பேஸ் கண்டிஷனில் இந்த டயோட் டேர்ன் ஆனே ஆகாது ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் சன் அடுத்து நம்ம ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்குள்ளே வரலாம் ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பேஸ்க்குள்ளே போகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஆன் கண்டிஷன் ஃபார்வர்ட் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகிறோம் ஃபார்வர்ட் கண்டிஷனில் இங்கே நம்ம ஜீரோ வோல்டேஜ் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டின் வோல்டேஜ் ஃபார் சிலிகான் அண்ட் ஜெர்மேனியம் ஜெர்மேனியம் டேர்ன் ஆன் ஆகிறதுக்கு நம்ம மினிமம் அதாவது விடி அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஆஃப் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் கொடுத்தா ஜெர்மேனியம் டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஸோ ஜெர்மேனியமுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ தான் விடி அண்ட் சேம் ஃபார் சிலிகான் சிலிகானுக்கு நம்ம என்ன வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் விடி விடி நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் தான் மினிமம் வோல்டேஜ் டு டேர்ன் ஆன் த சிலிகான் பேஸ்டு டயோடு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் தான் டு டேர்ன் ஆன் த ஜெர்மேனியம் பேஸ்டு டயோடு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு ஜென்ரனால கேரக்டரிஸ்டிக்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ்வலாக எல்லாருமே சிலிகான் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம சிலிகான் வச்சு நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக ஜீரோ வோல்ட் இருக்குது ஸோ ஜீரோ வோல்டேஜ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த இடத்துல நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் கட் ஆகுது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் வந்தவுடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜை ரீச் பண்ண உடனே ஒரு கன்வென்ஷனல் அதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த டேரக்ஷனில் நோக்கி இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல த்ரெஷ்ஹோல்டு பாயிண்ட்டை தாண்டி கரண்ட் கன்வென்ஷனலாக ரீச் ஆகுதோ அதாவது மேலே ஏறும் ஒன்ஸ் இல்லை மேலே ஏறும் இல்லை கீழே இறங்கும் பட் ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷனில் எப்போவுமே மேல் நோக்கி தான் போவோம் ஏன்னா ஃபார்வர்ட் பேஸ் கண்டிஷனுடைய ஆப்ரேஷன் அது தான் ஸோ எந்த ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கோ அந்த இடத்துடைய பேர் தான் நீ வோல்டேஜ் கட்டின் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வோல்டேஜ் டு டேர்ன் ஆன் த ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ நீயும் த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதா காட்டியிருக்காங்க பட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் அண்ட் தென் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸ் கண்டிஷனில் அந்த டயோடு எவ்வளோ நேரம் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி